दोस्तों इंग्लिश बोलना आज इस दौर में कितना ज़रूरी है आप इस बात को बखूबी समझते हैं तभी तो आपने ये वीडियो देखना शुरू की है दोस्तों मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश के कुछ ऐसे फिकरात जो आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने के लिए इससे पहले हमने एक सीरीज़ इस पर की है जिसमें आपको सिखाए गए हैं ऑलमोस्ट सिक्सटी इंग्लिश सेंटेंसेस सो आप वो वीडियो भी लाजमी देखिए ताकि आप सीख सकें ऑलमोस्ट 120 सौ बीस फिकरात जो कि आप यूज़ कर सकें बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने के लिए दोस्तों इन सेंटेंसेस की प्रोनाशिएशन और खूबसूरत एक्शन भी आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा और आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप लगातार इंग्लिश सीखते रहें और इस वीडियो की पी यानी नोट्स हासिल करने के लिए आप वीडियो के बिल्कुल नीचे देखेंगे जहां डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पी डाउनलोड करने का तो आप वहां से पी हासिल कर सकते हैं और नोट्स के तौर पर अपने पास रख सकते हैं और ये पी बिल्कुल फ्री है ओके okay, दोस्तों सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेंटेंसेस द फर्स्ट सेंटेंस इज डू यू मिस बिहेव इन द स्कूल क्या तुम स्कूल में बदतमीजी करते हो यानी क्या तुम स्कूल में बुरे तरीके से पेश आते हो अगर हम बच्चे के साथ थोड़े मैनर्स के साथ बात करें तो हम तुम की बजाय आप कह सकते हैं क्या आप स्कूल में मिसबिहेव करते हो देखिए मिसबिहेव ज़रूरी नहीं कि आप एक पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल दें यानी डी यू मिस बिहेव इन द स्कूल मिस बिहेव एक ऐसा वर्ड है जो आप उर्दू में भी यूज़ कर सकते हैं जैसे क्या तुम स्कूल में मिस बिहेव करते हो क्या आप स्कूल में मिस बिहेव करते हो तो अकेला मिस बिहेव भी उर्दू में यूज़ किया जा सकता है मिस बिहेव बुरा रवैया इख्तियार करते हो बदतमीजी करते हो बुरे तरीके से पेश आते हो ठीक है तो इस तरह से हम ये जो वर्ड मिस बिहेव है ये यूज़ कर सकते हैं अगर हमें किसी को कहना हो कि तमीज़ से पेश आओ सही तरीके से पेश आओ तो हम कह सकते हैं बिहेव योर सेल्फ बिहेव योर सेल्फ यहाँ से स्टार्ट करेंगे मिस एड नहीं करेंगे ठीक है अगर हमें किसी को कहना हो कि बुरे तरीके से पेश मत आओ बदतमीज़ी मत करो तो हम कहेंगे डोंट मिस बिहेव ठीक है डोंट मिस बिहेव ओके तो चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं नो कंप्लेंट नेक्स्ट टाइम नो कंप्लेंट नेक्स्ट टाइम अहमद अगली दफ़ा कोई शिकायत ना मिले या आइंदा कोई शिकायत ना मिले ठीक है नो कंप्लेंट नेक्स्ट टाइम कंप्लेंट ये दो वर्ड्स होते हैं एक होता है कंप्लेन उसका मतलब है शिकायत करना और ये है कंप्लेंट टी के साथ इसका मतलब है शिकायत ठीक है सो नो कंप्लेंट नेक्स्ट टाइम अगली दफ़ा या आइंदा कोई शिकायत ना मिले ठीक है तो आप बच्चे को एहतियात करने को बोल रहे हैं कि वो मेहनत करे या मिसबिहेव ना करे और आइंदा कोई शिकायत ना आए ठीक है सो नो कंप्लेंट नेक्स्ट टाइम लुक सन लुक सन ग्रीड इज़ अ कर्स ग्रीड इज़ अ कर्स ग्रीड मतलब लालच कर्स मतलब लानत ठीक है या जो भी बुरी चीज़ है उसको हम कर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं कर्स सो लुक सन ग्रीड इज़ अ कर्स लालच का अंजाम बुरा है लुक नीट एंड क्लीन नीट एंड क्लीन मीन्स साफ सुथरा ऑलवेज मीन्स हमेशा लुक नीट एंड क्लीन लुक नीट एंड क्लीन हमेशा साफ सुथरा रहा करो गो एंड स्लीप जाओ और सो जाओ गो एंड स्लीप जाओ और सो जाओ वाई आर यू अवेक ये मैं अपनी तरह से बता रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास एडेड नहीं है वाई आर यू अवेक आप जाग क्यों रहे हो वाई आर यू अवेक ए डब्ल्यू ए के ई अवेक Why are you awake means आप जाग क्यों रहे हो Go to sleep, सो जाओ 
इट्स ऑलमोस्ट लेट नाइट काफ़ी रात हो गई है लेट नाइट मीन्स ज़्यादा रात हो जाना ठीक है काफ़ी देर तक जब हम जागते रहते हैं तो उसको हम लेट नाइट बोलते हैं ठीक है लेट नाइट तक जागना ओके सो गो टू स्लीप इट्स ऑलमोस्ट लेट नाइट तो इट्स ये है इट इज़ ओके इट इज़ सो जो रात काफ़ी हो गई है सो गो टू स्लीप इट्स ऑलमोस्ट लेट नाइट यू शुड स्लीप एंड गेट अप अर्ली यू शुड स्लीप एंड गेट अप अर्ली जल्दी सोया और उठा करो जल्दी सोया और उठा करो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे यू शुड स्लीप एंड गेट अप अर्ली यू शुड स्लीप एंड गेट अप अर्ली अर्ली मीन्स जल्दी गेट अप मीन्स उठना शुड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी को कहना हो चाहिए आपको चाहिए जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो यू शुड गो तुम्हें अब जाना चाहिए यू शुड कम टू मी तुम्हें मेरे पास आना चाहिए यू शुड वर्क हार्ड तुम्हें मेहनत करनी चाहिए तो इस तरह से हम शुड को यूज़ करेंगे डोंट लाफ लाइक फूल्स डोंट लाफ डोंट लाफ लाइक फूल्स लाइक फूल्स यहाँ पर लाइक like मतलब की तरह फूल्स फूल मतलब पागल ओके सो डोंट लाफ लाइक फूल्स यू आर बींग एक्स्ट्रावगेंट यू आर बींग एक्स्ट्रावगेंट एक्स्ट्रावगेंट मीन्स जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे फजूल खर्च करे तो हम उसको बोलेंगे फजूल खर्च एक्स्ट्रावगेंट मीन्स फजूल खर्च तुम फजूल खर्च बनते जा रहे हो यू आर बींग एक्स्ट्रावगेंट What would you eat today? आज आप क्या खाओगे What would you eat today? आज आप क्या खाओगे I've hung your shirt out there. I've hung your shirt out there. मैंने तुम्हारी शर्ट बाहर लटका दी है I've hung your shirt out there. Hung means लटकाना Hung का क्या मतलब है लटकाना आई हैव आई हैव और इसके साथ आप थर्ड फॉर्म तब यूज़ करते हैं जब आपने एक काम को मुकम्मल कर लिया हो और आप उसका किसी को बताना चाहें जैसे यहाँ पर देखें उसने क्या काम मुकम्मल किया है शर्ट लटका दी है सो आई हैव हंग योर शर्ट आउट देयर कीप द लंच बॉक्स विथ यू कीप योर मोबाइल विथ यू जब हम कोई चीज़ साथ रखने के लिए यानी अपने पास रखने के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं कीप इट विथ यू कीप इट विथ यू कीप योर जोमेट्री बॉक्स विथ यू अपने पास रखो कीप योर मोबाइल विथ यू अपना मोबाइल अपने पास रखो सो कीप द लंच बॉक्स विथ यू लंच बॉक्स साथ लेते जाओ ओके लुक सन रिस्पेक्ट योर एल्डर्स Respect your elders. Respect मतलब इज्जत करो Your elders अपने बड़ों की देखो बड़ों की इज्जत करो देखो इसके लिए हम क्या यूज करें Look son. Respect your elders. Don't laugh at the poor. Don't laugh at the poor. गरीबों पर मत हंसो गरीबों पर मत हंसो Don't laugh at him. उस पर मत हंसो Keep this to yourself. ये बात अपने तक ही रखना Keep this to yourself. अगर बच्चे ने गलती से कोई बात सुन ली तो हम उसे कहेंगे कि बेटा किसी को बताना नहीं ये सिर्फ अपने तक बात रखना ठीक है So keep this to yourself. या keep it secret. Keep it. सीक्रेट ये बात अपने तक ही रखना यू आर द मोस्ट बिलव टू मी बिलव का क्या मतलब होता है जो प्यारा हो आपको ठीक है आपका बेटा आपको प्यारा है तो इसका मतलब ही इज बिलव ही इज योर बिलव सन ठीक है बिलव मीन्स आपको उससे प्यार है वो आपका प्यारा है ठीक है सो यू आर द मोस्ट बिलव टू मी मुझे आप सबसे प्यारे हो ठीक है 
इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं ईडियम है एप्पल ऑफ माई आई यू आर द एप्पल ऑफ माई आई तो मेरी आँख का तारा हो ठीक है यू आर बिलव टू मी तुम मुझे सबसे प्यारे हो टाइम वॉन्स लॉस्ट कैन नॉट बी री गेंड गया वक्त हाथ नहीं आता सो वर्क हार्ड माई सन मेहनत करो मेरे बच्चे टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी री गेंड गेन का मतलब होता है हासिल करना और री गेन का मतलब होता है दोबारा हासिल करना यहाँ पर हमने बी का वर्ड यूज किया है इसलिए हम यहाँ पर रीगेंड कहेंगे ओके टाइम वंस लॉस्ट यानी एक दफ़ा गया लॉस्ट मीन्स जाना हाथ से जाना ठीक है खो जाना उसके लिए हम लॉस्ट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ही इज़ लॉस्ट वो खो गया है ठीक है माई सन इज़ लॉस्ट मेरा बेटा खो गया है सो so, ये वो वाला लॉस्ट है टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी री गेंड गया वक्त हाथ नहीं आता गो स्ट्राइट टू वर्ड्स द स्कूल यहाँ पर टू वर्ड्स का मतलब की तरफ फॉर एग्जाम्पल आप रोड पर खड़े हैं और बच्चे को बोल रहे हैं कि सीधा स्कूल जाओ सीधा स्कूल की तरफ जाओ इधर उधर नहीं मुड़ना किसी और रोड पर नहीं जाना सीधा स्कूल जाना है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे गो स्ट्रेट टू वर्ड्स द स्कूल सीधा स्कूल की तरफ जाना ठीक है दिस नोटबुक इज टॉर्न ये कॉपी फट गई है ये कॉपी फट गई है Bring yogurt from the bazaar. Bazaar se dahi lao. Bring yogurt from the bazaar. Bazaar se dahi lao. How much should I pay you? Aapko kitne paise do? How much should I pay you? Aapko kitne paise do? The time waits for none. None matlab kisi ke liye bhi nahi. The time वेट्स वेट्स मतलब इंतज़ार करना वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता द टाइम वेट्स फॉर नन डू योर वर्क ऑन योर ओन अपना काम खुद करो इसको हम एक और तरह से भी कह सकते हैं डू योर वर्क योर सेल्फ डू योर वर्क योर सेल्फ अपना काम खुद करो और डू योर वर्क ऑन योर ओन अपना काम खुद करो ये ओ डब्ल्यू एन है इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है डू योर वर्क ऑन योर ओन ओके अपना काम खुद करो डोंट रिलाई अपॉन अदर्स किसी से तो मत रखो किसी पर इहसार मत करो डोंट डिपेंड अपॉन अदर्स किसी पर इहसार मत करो रिलाई मतलब किसी के सहारे बैठ जाते हैं जब हम तो इसका मतलब है कि हम उस पर रिलाई कर रहे हैं हम उसकी उम्मीद पर बैठे हुए हैं उसकी तो पर बैठे हुए हैं ठीक है सो so, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमें खुद मेहनत करनी चाहिए ओके सो डोंट रिलाई अपॉन अदर्स किसी से तो मत रखो किसी पर मुनहसर मत हो ओके डू गुड हैव गुड अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे डू गुड हैव गुड Don't lend or borrow to anyone. To anyone, किसी को ना उधार दो ना लो Lend का मतलब उधार देना Borrow का मतलब उधार लेना अगर आप lend करते हैं तो इसका मतलब आप उधार देते हैं और अगर आप borrow करते हैं तो आप उधार लेते हैं मैंने पाँच रुपये उधार दिए I lent फाइव rupees. मैंने पाँच रुपये उधार लिए आई बोरोड फाइव रुपीज ओके अवॉइड बींग प्रटेंशियस प्रटेंशियस का मतलब है दिखावा करने वाला प्रटेंशियस का मतलब है दिखावा करने वाला सो so, अवॉइड का मतलब अवॉइड हम किसी के लिए तब यूज़ करते हैं जब हमें बाज रहना हो किसी चीज़ से ठीक है सो अवॉइड बींग प्रटेंशियस दिखावा मत करो Never believe in rumors. अफवाहों पर यकीन ना रखो Never believe in rumors. Rumors means अफवाहें Believe मीन यकीन करना Never मतलब कभी नहीं ठीक है Never believe in rumors. 
हाउ ओल्ड आर यू आपकी उम्र कितनी है हाउ ओल्ड आर यू जब आपसे कोई पूछे तो आप दो तरह से आंसर कर सकते हैं एक है आई एम सेवनटीन ईयर्स ओल्ड यहाँ पर ईयर्स आप कहेंगे यानी ईयर और इसके साथ एस भी लगाएंगे या आप ये कह सकते हैं आई एम सेवनटीन मैं सोलह साल का हूँ सत्रह साल का हूँ ठीक है इन विच क्लास डू यू स्टडी आप किस क्लास में पढ़ते हैं इन विच क्लास डू यू स्टडी बाज लोग बाज़ लोग यहाँ पर स्टडी की बजाय रीड कह देते हैं जो कि गलत है स्टडी मतलब पढ़ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना जबकि रीड का मतलब होता है किताब से पढ़ना जो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं वो लिखा हुआ पढ़ते हैं उसको हम रीड बोलते हैं ठीक है सो so, आप किस क्लास में पढ़ते हैं इसका मतलब हम यहाँ पर स्टडी यूज़ करेंगे वॉट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ एम का मतलब मकसद वॉट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है हु इज़ द आइडियल ऑफ योर लाइफ आइडियल का मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है उसको हम आइडियल बोलते हैं यानी जिसके जैसा आप सोचते हो कि काश मैं ऐसा होता काश मैं ऐसा बन जाऊँ सो हु इज़ द आइडियल ऑफ योर लाइफ मतलब आपका पसंदीदा शख्स कौन है Do you love watching cartoons? क्या आप कार्टून देखना पसंद करते हैं Do you love watching cartoons? यहाँ पर लव का वर्ड यूज़ हुआ है इसकी बजाय हम लाइक like भी कह सकते हैं Do you like watching cartoons? अब यहाँ पर आप ये देखें लव का मतलब है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ठीक है तो बहुत ज़्यादा पसंद के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आई लव बिरयानी तो इसका मतलब है कि आपको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है सो so, इसलिए आपने लव बोला ठीक है सो so, लव मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करना आर यू हैप्पी विथ योर लाइफ क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं वॉट इफ यू वर अ बॉय और अ गर्ल अगर आप लड़का या लड़की होते तो क्या होता यहाँ पर आप एक एक करके बोलिए वॉट इफ़ यू वर अ बॉय वॉट इफ़ यू वर अ गर्ल वेल अगर मैं लड़का होता If I were a boy, I would ride heavy bike. अगर मैं लड़का होता तो मैं heavy bike चलाता ये लड़की बोल रही है ठीक है If I were a boy, जब हम कुछ सोच रहे हैं इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं होता आप हैं नहीं अगर हम उर्दू में इस तरह की बातें करते हैं कि अगर मैं ये होता अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता ठीक है अगर मैं प्रेजिडेंट होता अगर मैं पुलिस में होता ठीक है पुलिस मैन होता तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आई वर इफ आई वर अ पुलिस मैन ठीक है इफ आई वर अ पुलिस मैन इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई ओके विच सब्जेक्ट इज योर फेवरेट वन आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है Don't poke your nose into others' affairs. किसी के मामला में दखल अंदाजी मत करो Poke your nose. Poke nose मतलब दखल अंदाजी करना ठीक है So don't poke your nose into my affairs. हम ये भी कह सकते हैं हम किसी बच्चे को ये कह सकते हैं कि दूसरे बच्चों के मामला में मुदाखलत मत करो ठीक है सिर्फ अपने काम से काम रखो पढ़ो और घर आ जाओ Don't poke your nose into others' affairs. किसी के मामला में दखल अंदाजी मत करो Don't intervene in our matter. हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इंटरवीन uh, और इंटरफेयर का थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ इंटरफेयर का मतलब होता है बात बिगाड़ने के लिए मुदाखलत करना और इंटरवीन का मतलब होता है बात सुधारने के लिए यानी मामला सुधारने के लिए मुदाखलत करना ठीक है ओके डोंट इंटरवीन इंटरवीन मतलब दखल अंदाजी करना नो एक्सक्यूज एनी मोर अब कोई बहाना नहीं चलेगा नो एक्सक्यूज एनी मोर अब कोई बहाना नहीं चलेगा नो वे ये तो कोई तरीका ना हुआ नो वे ये तो कोई तरीका ना हुआ मैन योर वेज मैन योर वेज मैन योर वेज का मतलब कि बाज आ जाओ अपने तौर तरीके दुरुस्त कर लो 
मैन योर वेज मीन्स अपने तौर तरीके दुरुस्त कर लो सुधार लो खुद को मैन योर वेज लर हिम स्लीप सोने दो से लर हिम स्लीप सोने दो से लर हिम गो जाने दो उसको लर हिम वॉच कार्टून उसे कार्टून देखने दो आई हैव टू स्लीप मुझे अब सोना है आई हैव टू गो नाउ मुझे अब जाना है आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम मुझे अब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है आई हैव टू कुक नाव मुझे अब खाना बनाना है वेयर आर यू वाई आर यू नॉट स्लीपिंग तुम सो क्यों नहीं रहे वाई आर यू नॉट स्लीपिंग तुम सो क्यों नहीं नहीं रहे वाई आर यू नॉट गोइंग तुम जा क्यों नहीं रहे हु टोर दिस बुक ये किताब किसने फाड़ी हु टोर दिस बुक ये किताब किसने फाड़ी टोर मीन्स फाड़ना हु टोर दिस बुक ये किताब किसने फाड़ी हु टोर दिस पेज ये कित सफ़ा किसने फाड़ा दिस बुक इज़ टॉर्न ये किताब फटी हुई है दिस बुक इज़ ऑलरेडी टॉर्न ये किताब पहले ही फटी हुई है ब्रिंग मी टॉवल ब्रिंग मी टॉवल मुझे तौलिया दे दो ब्रिंग मी टॉवल ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर मुझे एक ग्लास पानी दे दो हैंग इट आउट इसे बाहर लटका दो हैंग इट आउट इसे बाहर लटका दो वाई आर यू मेकिंग नॉइज शोर क्यों कर रहे हो वाई आर यू मेकिंग नॉइज शोर क्यों कर रहे हो मेक नॉइज मीन्स शोर करना वाई आर यू मेकिंग नॉइज शोर क्यों कर रहे हो हैव योर टी चाय लीजिए हैव योर टी चाय लीजिए होल्ड इट फर्मली मजबूती से पकड़ो होल्ड इट फर्मली फर्मली मीन्स मजबूती से फर्म मीन्स मजबूत फर्म 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 मीन्स मजबूत होल्ड इट फर्मली मीन्स मजबूती से पकड़ो अफ्रेड ऑफ बींग फॉलन कहीं गिर ना जाना ये जब कोई बच्चे को देख कर हम उस खौफजदा हैं हम डरे हुए हैं कि बच्चा कहीं गिर ना जाए तो ये सेंटेंस यूज कर लें आई एम अफ्रेड ऑफ बींग फॉलन आई एम अफ्रेड ऑफ बींग फॉलन कहीं गिर ना जाना अफ्रेड ऑफ बींग स्लीपिंग कहीं सो ना जाना कहीं सो ना जाना अफ्रेड ऑफ बींग स्लीपिंग कहीं सो ना जाना अफ्रेड ऑफ बींग लाइट कहीं देर ना हो जाए Afraid of being late. कहीं देर ना हो जाए Let it go. जाने दो उसे Let it go. जाने दो उसे Let him study. उसे पढ़ने दो Let him play. उसे खेलने दो That boy belongs to a well-off family. वो खाते पीते घराने का बच्चा है लड़का है Well off means खाते पीते घराने का होना ठीक है अच्छी फैमिली से होना खाते पीते फैमिली से होना रिच फैमिली से होना ठीक है बिलोंग मीन्स से होना बिलोंग मीन्स से होना सो आई बिलोंग टू लाहौर मैं लाहौर से हूँ ठीक है आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली मैं एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ बिलोंग टू मतलब ताल्लुक़ होना नॉर अवे ये कोई तरीका नहीं है Why you broke the glass? तुमने शीशा क्यों तोड़ा Why you broke the glass? तुमने शीशा क्यों तोड़ा How many classes do you want to study? आप कितनी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं How many classes do you want to study? Or what do you want to study? आप क्या पढ़ना चाहते हैं What do you want to study? आप क्या पढ़ना चाहते हैं Who loves you more? Your mom or father? आपको ज़्यादा प्यार अम्मी करती हैं या अबू हु लव्स यू मोर योर मॉम और फादर 
Okay everyone, thank you very much for watching today's video. I hope you have learned a lot of good sentences for the kids. So, like our video, like our video, like comment, and subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Thank you very much for watching. Take care. Allah Hafiz.